ኢትዮጵያ ቢዝነስ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን ስናፍ የምናገኘው የቢዝነስ ዘገባችን ነው በዛሬ የቢዝነስ ዘገባችን ባሳለፈነው ሳምንት የኢንተርኔት መቆራረጥን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ የንግድ ተቋማት ከደንበኞቻቸው ጋር እንዴት ተገናኙ እንዴት ነበር ስራውን ሲሰሩ የነበሩ የሚለውን ለናስቃኛችሁ ሐስበናል አብራችሁ እንቀይት አድርጉ የኢንተርኔት ጽንሰ ሐሳብ በፈረንጆቹ 1960 መጀመሪያ አካባቢ በአሜሪካዊ ሮብኔት ክደብ እንደተጀመረ ይነገራል በኋላ ቀስ በቀስ በአለም ላይ ተስፋፍቶ ከ4.3 ቢሊዮን በላይ ተጠቃሚዎችን ማፍራት ይችላል በሀገራችንም የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋና ከእለት ተእለት ተግባራችን ጋር እየተቆራኘ የሚገኛል በኢንተርኔት ላይ የተመሰረቱ እንቅስቃሴዎችም በኢኮኖሚያችን ላይ የሚኖራቸው አስተዋጽኦ በዚያው ልክ በመጨመር ላይ ነው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ 16 ሚሊዮን የሚደርሱ ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች እንዳሉ መረጃዎች አመለክታሉ። ኢንተርኔት አገልግሎት ኢትዮ ቴሌኮም በቀን እስከ 20 ሚሊዮን ብር ያገኛል። አጠቃላይ ካለው ከ42 ሚሊዮን በላይ የስልክ ተጠቃሚ ደግሞ በቀን እስከ 70 ሚሊዮን ብር እንደሚያገኝ መረጃዎች አመለክታሉ። እንደ አሜሪካ ባሉ ሀገራት ኢንተርኔት ክብይት የሚካሄድበት ለመሆንም በቅቷል በ2018 ወጣ መረጃ 95% አሜሪካውያን ክብይታቸውን የሚፈጽሙት በኢንተርኔት ነው በዚሁ አመትም 252 ቢሊዮን ዶላር የሚሆነው ክብይት በኢንተርኔት ላይ የተደረገም ነው በአሜሪካ በ2019 የኢንተርኔት ክብይት ድርሻ ወደ 3.45 ትሪሊዮን ዶላር ከፍ እንደሚል የሚጠበቀ ታዋቂው የኢንተርኔት መገበያ አማዞን በፈረንጆቹ 2018 ብቻ የ206 ቢሊዮን ዶላር ሽያጭ አካሄደዋል። አማዞን በእያንዳንዱ ቀን 570 ሚሊዮን ዶላር የሚሆን ግብይት ያካሄዳል። በሀገራችን የኢንተርኔት ግብይት ከአጠቃላይ ሀገር ውስጥ ምርት ከሚገኘው ገቢ 0.4 በመቶ ያህል እንደሚሸፈን መረጃዎች አመለክታሉ። ከሰሞኑ በሀገራችን የገጠመው የኢንተርኔት ሁሉም የመደበኛ የስልክ መልእክት መቆራረጥ ምክንያት ከትንንሽ የንግድ ተቋማት እስከ ትልልቅ የንግድ ተቋማት ድረስ በስራቸው ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ሁሉ ነገር አሁን ላይ ኢንተርኔት ነው። ከኢንተርኔት ጋር የተያያዘ ነገር ነው ሁሉም ነገር። እኛም እንደ ኦንላይን ሾፒንግ ካምፓኒ እንደ ጉዞ ማርት ፉሊ ምንሰራው አብዛኞቹን ስራችን ምንሰራው ኦንላይን ነው። ሰዎች ኦንላይን ፕሮዳክቶችን ኦርደር ያደርጉናል በየቤቱ ዴሊቨር እናደርጋለን ስለዚህ ከኢንተርኔት ጋር የተገናኘ ስራ ነው እየሰራን ያለነው ያለፉት አራት ቀናት እና አምስት ቀናት የኢንተርኔት መቋረጥ ስራችን ላይ በጣም ብዙ የሆነ ጉዳት አመጣሽ ይሄ ነው የማይባል ምክንያቱም ምንም አይነት ስራዎችን ወይስ እንደመዘጋት ያህል ባይው አራት እና አምስት ቀን ዘክተሽ እንደመቀመጥ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ኦርደሮች ምንቀበለው ኦንላይን ነው ኦንላይን ካስተመሮቻችን እንደሞኛ ማግኔት ካልቻሉ እቃዎቻችንን መሸጣን እንችልም ፕሮዳክቶችን ያ ማለት ደግሞ ብዙ ኢኮኖሚካሊ የሆነ እንደ ካምፓኒ እንደ ሀገርም ሲደመር ብዙ የሆነ ኢፌክት አለው ማለት ነውና ይቀላል አልነበረ እኛ ጣዋት ከፍተን የመጀመሪያ ስራችን ኢንተርኔት መኖሩን ነው እናረጋግጠው ስለዚህ ከፍታለን ኢንተርኔት ካለ ስራችንን ሰራን እኛ ጋር የሚጠቀሙ ሰዎች የተለያዩ ሰዎች ናቸው ኢንተርኔት የሚጠቀሙ ተማሪዎች አሉ መምህራኖች አሉ ሪሰርች የሚሰሩ ሰዎች አሉ የተለያየ ተጠቃሚዎች አሉ ኢንተርኔቱ ከተቋረጠ ግን እነዚህ ሰዎች በሙሉ እኛ ጋር ያገኙት የሚገባቸውን አገልግሎት በሙሉ ሳይያገኙ ይቀራሉ። እኛ እንግዲህ ያው ዩቲዩብ ነው ቻናላችን በሱ ነው የምንሰራው መረጃዎችን እንሰበስባለን እናዘጋጃለን ያው እናሰራጫለን። ስለዚህ ዩቲዩብ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ያው የኢንተርኔት ትገኛ ስለሆነ ኢንተርኔት ሲኮም ይቆማል ኢንተርኔት ያው ሲኖር ደግሞ ይሰራጫ ማለት ነው። ባብዛኛው ስራችን ላይ ተጽዕኖ አሳድሮበታል። እዚህ ያሉት ብዙ ሰራተኞች አሉ። ለሰራተኛ ደግሞ ዝን ከፍላለን ግብርን ከፍላለን የቤት ክራይን ከፍላለን ብዙዎች ያለብን። እነዚህ ነገሮች አንድ ቀን አጣን ማለት ምናልባትም ለሰራተኞቻችን ላይ ደግሞ ዝም ምን ከፍለውን እናጣለን። ለግብር ምን ከፍለው እናጣለን። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። ምንድነው ዞሮ ዞሮ አፌክት የሚያደርገው? አንደኛ መረጃን ተሰራጭ። መረጃ ተሰራጭ ደግሞ መረጃ ትኩስ መሆን አለበት። ከሎች ሚዲያዎች ጋር ተወዳደር ያለሽ በመረጃው በፍጥነት በመልቀቅ ማለት ነው ሶ እኛ ይሄ ኢንተርኔት ሲቋረጥብን መረጃ ስናሰራጭ 
አንደኛ አንችልም ማስታወቂያ አንችልም ስለዚህ አንደኛ እጃችሁን ላይ የነበሩት መረጃዎች የሰራንባቸው መረጃዎች ለነለቃች የተዘጋጀንባቸው መረጃዎች እጃችሁን ላይ ሞተዋል አሁን ከዚህ በኋላ እነዚህ መረጃዎች ብናሰረጫቸው አይጠቁም ለምን በጊዜው መሰረቅ ይስነበረባቸው ማለት ነው ከጊዜ አንጻር ማለት ነው ሁለተኛ አፌክት የሚያረገን ከተከታታዮቻችን ጋር ያረጋናል ለምሳሌ ተከታዮች የኛን የሚከታተሉ ሰዎች በየጊዜው የኛ መረጃ ይወስዳሉ። ሶ ጋፕ ክፍተት ከተፈጠረ ቁጥር መረጃ የሚቀበል ሰው ካንቺ ይራቀ አንቺም ከሱ ይራው ሸምተቹ ክፍተቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ከቢዝነስ አንጻርም ካየ ነው በዩቲዩብ ላይ ስታሰራጭ ነው ገንዘብ ልታገኝ የምትችል ስራው ሲቆም ቢዝነስ ሲቆማል ማለት ነው ለጊዜው ማለት ነው ያ በሚመንበት ጊዜ ምንድነው ዩቲዩብን አሁን የሚያረጋው ሰው ወይ ማካል ወጪ ያወጣል ገቢ ግን አይኖርም ታገልግሉት እንግዲህ በእኛ በመንሰራ በሆቴል ኢንደስትሪ ዘርፍ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያለው አብዛኛው ስራዎቻችን ከኢንተርኔት ጋር ተያይዞ ናቸው ሪዘርቬሽኖች ቢሆኑ እንግዶቼ ነው ሆቴል ካረፉ በኋላ በተለያየ መንገድ አፕዴት የሚያደርጉት ኢንፎርሜሽን ቢኖር እኛ ምንሰራው ስራ በአብዛኛው ቀደም እንደተናገርኩት ከዚህ ጋር ተያይዘ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው እኛ ጋር ለማረፍ ሲመጣ ሪዘርቬሽን በሚስበብ ጊዜ ኮሙኒኬት ምንዳርገው በኢንተርኔት ነው ከዛም ባለፈ ክፍያዎችን በተመለከተ ለያዩ ነገሮችን በተመለከተ ምንጠቀመው ኢንተርኔት ነው አልባት ባሁን ጊዜ በአለም አቀፍ ደረጃ ፋስት የሆነ ወይ ደግሞ ለማክስተ ለማስተንግዶም ጥሩ ተብሎ ከሚመረጡ እንትኖች አንደኛው ይሄ እንት ነውና በዚህ ተነሳ ያው ብዙ መስራት የሚገባ ነው ያለ ያልሰራንበት ጊዜ ነው በእነዚህ ባራት ቀናት ውስጥ ብዙ እንግዶቻችንም ደስተኞች ያሉንባቸው እንግዲህ ያሳልፋናል እንደኛ በቴክኖሎጂ ላይ አብዛኛው ሃይሊ ዲፔንደንት የሆነ የሰርቪስ ዴሊቨሪ የሚያደርግ ተቋም የንግድም ተቋም አሁን ላይ ያለው የቴክኖሎጂ የኢንተርኔት መቆራረጥ ምንም ጥሪ ጥሪ የለውም ኦፍ ኮርስ ይጎዳናል ጉዳቱ ከባድ ነው የሚሆነው ችግሩ ሀገራዊ ነው ሀገራዊ የሆነ ችግር ነው እኛም ሀገር ስትጎዳ ከሚጎዱት አካል አንደኛው ነው ምን ሆነ በኢንተርኔት አማካኝነት አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች ኢንተርኔት ባልነበረባቸው ጊዜያት በእያንዳንዱ ቀን በርካታ ገንዘብ ከማጣታቸው ባለፈ የቀጣዮቹ ቀናት ስራዎችንም እንደጎዳባቸው ይናገራሉ። በገንዘብ መተማን ይቻላል በርግጥ ግን ከገንዘብ ባለፈ ደግሞ ያው እንደ ኢሜጅ ባይ ኢሜጅ ያጣናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ያው ነገር ገንዘብ ነው ቀደም ደግሞ ነገርኩሽ ብዙ ያረጋቸው ነገሮች አሉ። ሰዎች አይጠብቁሽ ነው ሌሎች አማራጆችን ይጠቀማሉ። ወደኛ ወንጣ ሲገባቾ ሌላው ታው ሊዱ ይሽሩባቸው ነገሮች አሉና እነዚህ እነዚህ በገንዘብም ቢገመት ከፍ ያለ ነው ኪሳራው አሁን ላይ ካልኩሌተር ጌ ይሄን ያህል ከሰናል ለሻል ይችላል ግን አጥቃላይ ስራ ካቆምሽ ስራ ሁለትና ሶስት ቀን ካልሰራሽ ሁለትና ሶስት ቀን ለታገኝ የምትችል ገቢ ነው የምታጭ ያብሻላለ እሱም ብቻ አይደለም ያው ኢንተርኔት ላይ የሚሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ ያሁን የሁለትና የሶስት ቀን ብቻ ሳይሆን ወደፊት የወደፊት ማርኬቲንግም ራሱ የወደፊት ገቢያችንም ራሱ የሚሰሪባቸው ቀኖች ናቸው በየቀኑ ማለት ነው ስለዚህ የሁለትና የሶስት ቀን ብቻ ነው ብየ ለልሽ አልችልም ወደፊት ሊሰራቸው ምንጭ በዛ ቀን ውስጥ ሊሰሩ የሚገቡ ነገሮች በኢንተርኔት ሊሰሩ የሚገቡ ነገሮች አልተሰሩ ሰሞኑ የገጠሙ የኢንተርኔት መቆራረጥ መረጃዎችን ለማግኘት ብሎ ለመለዋወጥ የተለያዩ ትምርቶችንም ለመውሰድ ዓለም አስቻሉን ተጠቃሚዎች ይናገራሉ። አክሽን ከስራው አንጻር አሁን የፋይናል መዝገም ጊዜ ስለነበረ ፈተናዎች ያጠጨሉ ኖቶችና አሁን ነገ ኢንተርኔት ላይ ብዙ ግዴታ ያለው ነገር እንግሊሽ ማስተማር ላይ ነው ይችላል። ያብዴት ነው ነገሮችን የተወሰነ ቪዲዮችንም ምናምኖችንም ማዘጋጀት ለተማሪ ምናቀርበት ሰዓት ካለነ በዛ ምክንያት የኢንተርኔት ቪዲዮችን ብዙ ማግኘት አልቻለም። ፕላስ ቢቪን ያው ጓደኛ ባካል ማግኘት ማትችል ነገር ዶክመንት ለማላክስ ፈልጊ እናም ነገር ቴሌግራም ላይ ተጠቃሚዎች ነገሮች ነበሩ እና ነዛም ዝግስ ለነበሩ የተሰነ ችግር ነበር ያው ኢንተርኔት ማለት ምልሽ ዓለምን አንድ ከመረም ጋር የታየዘ ነገሮች ናቸው በተለያዩ መረጃዎችን መታነብበት እንዳልኩሽም ከኛ ስራ ጋር ቢዝነስ ኢንትሮሽ ላይ ምኖችን በጣም ብዙ የሚሰሩበት እንቅስቃሴው እና ያ ነገር ኮምፕሊትሊ ቆሞ ማለት ሙሉ ብዙ ስራዎች ኢቨን አሁን እንደዚህ እንደምታችሁ ኢንተርኔት ቤቶችም ምናምን የራሱ የሆነ ፋክተር አለው እኔ ለምሳሌ በምሳሌ በነግሬሽ ምውስዳቸው ኦንላይን ኮርሶች አሉ ለምሳሌ 
እነሱን እንዳላገኝ አድርጎኝ ኮርሱ እንዴት ነው በየዊክ ነው በየሳምንት እየተከፋፈለ ነው የምትወስጁና እነሱ እንኳን ጊዜያቸው እንጠብቀው እንዳይሄዱ ነው ያደረገው እና ምን እንደሆነ ይሆነ ለክ ኢንተርኔት ሲከፈት ወደ ኋላ ተመልሰሽ የሁለት ሳምንት የሶስት ሳምንት ማንበብ ማጥናት እንደዛ ነበር ሲያጋጥመኝ ነበር ከዛ በተጨማሪ ከስራ ጋር በተያያዘ ደግሞ እንዳልኩሽ ሰዎች ጋር ዴታ በአካል ይሄድኩ መሰጠውን ወረቀት መቀበሉን ወረቀት በአካል ይሄድኩ ስንቀባበል ነው የቆየነውና በጣም ዌስት ነው በተለያዩ ጊዜያት በነበሩ ፖለቲካዊና የብሔራዊ ፈተና እንዲሁም በሌሎች ምክንያቶች እስካሁን ለ12 ያህል ጊዜያት ኢንተርኔት ተቋርጦ እንደነበርና ለምሳሌ በሰሞኑ መቆራረጥ ምክንያት ሀገራችን ከ360 ሚሊየን ብር በላይ እንዳጣች ኔትፍሉክስ የተባለ የኢንተርኔት ጥናት ቡድን ተቀሶ BBC ሰግቦታል ከሁለት አመታት በፊት ኢትዮጵያ በኢንተርኔት መቆራረጥ ሳቢያ በቀን 500 ሺ ዶላር ታጣ የነበረ ሲሆን በአሁን ወቅት በኢንተርኔት የሚንቀሳቀሰው የኢኮኖሚ ክፍል እየሰፋ በመሆኑ የኪሳራው መጠን ከፍ እንደሚል ማክሏል በተለያዩ ሀገራት ኢንተርኔት አገልግሎቶች በብሔራዊ ፈተናና ዓለም አረጋጋት በሚከሰትባቸው ጊዜያት ይዘጋሉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን ኢንተርኔት ከመስጋት ይልቅ ሌሎች አማራጮችን በመጠቀም ያልተፈቀዱ መረጃዎች እንዳይተላለፉ የመከላከል ስራ እንደ መፍትሄ በመውሰድ ላይ ይገኛሉ። የኢንተርኔት አገልግሎት ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ሆነባቸው ሀገራት መካከል ቻይና ከመሪዎች ተርታ ተመደባለች። በሀገሪቱ በሰዓት ብቻ እስከ 180 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ሽያጭ ይከናወናል። የነንም እንቅስቃሴ ለአለምቆታት ሀገሪቱ ኢንተርኔትን በአግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል ከፍተኛ ቁጥጥር ታደርጋለች። አላስፈላጊ መረጃዎች ተሰራጭተው የኢንተርኔት መዘጋትን እንዳያስከትሉ በርካታ የኢንተርኔት ፖሊሲዎችን አሰማርታ የተከለከሉ መረጃዎች እንዳይሰራጩ ቁጥጥር ታደርጋለች። በፈረንጆቹ 2013 ሀገሪቱ 2 ሚሊዮን የሚደርሱ የኢንተርኔት ፖሊሲዎች እንደነበሯት CNN በወቅቱ ዘግቦ ነበር። ወረቤት ሀገር ግብጽ ደግሞ በብሔራዊ ፈተና ወቅት የሚከሰተን የፈተና ስርቆት ለመከላከል ፈተናው ኢንተርኔት ላይ መለቀቅ የማይችልበትን ሲስተም በመፍጠር ለመከላከል ሞክራለች በሀገራችንም እንዲህ አይነት የኢንተርኔት መቆራረጥ እንዳይከሰትና የንግድ ተቋማት ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር አማራጮችን መስደድ ያስፈልጋል እንዲያን ነገር ሲኖሩ የተሻለ ነገር ሊሰሩ ከሚሽም ካምፓኒዎች ጋር ወይም ደግሞ ግንኙነት ያላቸው በሆስፒታል ኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል በተለያየ ተቋማት እንደዚህ ያን ነገር ሲገጥም እነዚህ ሰዎች እዚህ አካባቢ ወጥ ተሰናጋጁ ሳይጎዱ ተክለኛው ሰርቪስ ሊያገኙ የሚችሉበት መንገድ ማመቻቸት ቀድሚ ተግባር ይመስለኛል እነዚህን ካደረገ እንደ አይነት ነገሮች አይከሰቱም ማቀርመን ብንዘጋጅ እነዚህ አይነት ነገሮች ቢከሰቱ ምን ሊመጣ ይችላል የሚለው ነገር አብረን ብንሰራ የተሻለ ይመስለኛል እኛ ማውይር ሆነን ድንገታን ነገር ቻፕን ከማረጋቸው በፊት እንግዶቻችን ራሳቸውን አንድ አይነት ነገር አለ አስቀድማችሁ እንድታውቁም ይል ነገር እንኳን አሳውቀናቸው ቢሆን ብዙ ነገር ሊስተካከል ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ግን ቀጥታ ኢንተርኔትን በመዝጋት ብቻ መፍትሄ ሆነል ብዬ አላስብ የተሌላ የተሻለ አማራጭ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁና መንግስትም እዚህ ነገር ላይ በደንብ በትኩረት መሰራት አለበት ብዬ ማሰቦ ነገር አንደኛ ነው ዋነኛው ሌላ በተለያየ አሁን ለልክ ባንኮች ስራቸው እንዳይቋረጥ የተሻለ የራሳቸው የሆነ ነገሮች አሉ እና ለዚ እንደ ኦንላይን ሾፒንግ ካምፓኒ እንደ አዲስ እንደ ማደጉ ያደገ እንዳለም እንደዚህን ነገሮች ሊበጁለት ይገባል ብዬ አስባለሁና የተለየ ነገር የተለየ ፕሮቴክሽን ከዚህ ከኢንተርኔት ከማቋረጥ ውጪ ለእንደዚህን ነገሮች ያስፈልጋሉ ብዬ አስባለሁ ኢንተርኔት ላይ ጥገኛ ይሆነ ወደንም ሳይሆን ግዴታ ስለሆነ ማለት አለም አቀፍ ሁኔታዎችን የሚያሳዩ ተሱ ነው ከተላንት ይልቅ ዛሬ በለጣ ኢንተርኔት ጥገኛ ነን ባደግም ባለም ቁጥር ጥገኛ መሆን ይችላል ሰፊ ነው ከዛሬ ደግሞ ነገ በለጠ የኢንተርኔት ጥገኛ ነው ነው ምክንያቱም የማርኬቲንግ አሰራሩ የቢዝነስ አሰራሩ የሚዲያ ስርጭቱ የመስራቶቹ ስራ ሁሉም ነገር ኦሬዲ ወደዛ ነው የሚሄደው ዓለም እንደውም ከአሁን ካሽም እየጠ ወደ ካሽለስ ሶሳይቲ ሆኖ ግብይቱ በሙሉ ኢንተርኔት ላይ ሆኗል ኢንተርኔት ጥገኛ በሆነን ቁጥር ደግሞ ኢንተርኔት ሲቋረጥ ምንንጎዳውም ጥገኛ በሆነበት መጣ ነው ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ማይ ማይቀር ነገር ነው ሶ መንግስት በማቋረጡ በኩል አገራዊ ጠቀሜታ ስካለው ድረስ እና ጉዳቱ እስካመዘነ ድረስ ሁኔታውን ኮስት ኤንድ ቤኒፊት አናሊሲስን ሰርቶ ሊያቋረጥ ይችላል ነገር ግን ይሄ ነገር ቀጣይነት ስካለው ድረስ አብሮ መፍቴዎች ማፈላቅ ጀምር አለበት ሲቋረጥ ቶታሊ መዝጋት ከሆነ አገራዊ ጉዳቱም በዛ መጣ ነው ሶ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለውን ነገር ቴክኖሎጂ መፍቴ ካለው 
መፍትሄ ማፈላለግ ነው ቶታሊ ከመዝጋት ሊቋረጡ የሚገባቸው ነገሮች ካሉ እነሱ ለተወሰነ ጊዜ ማቆም ተቋማት ደግሞ ፕሮቴክት ሐላፊነት ኖሯቸው ላይሰንስ አውጥተው አድራሻቸውን አሳውቀው የሚሰሩ ተቋማት ደግሞ ካሉ እነሱንም ፕሮቴክት የሚደረጉበት ሁኔታ ተፈጥሮ ቢሄድ ጥሩ ነው ብያስባለሁ እኔ እንደ መፍትሄ መንግስት ወይም ደግሞ ለሚመለከታቸው ተቋማት አግሉት ነው እየሰጡ ያሉት ተቋማት ማለት ላይሱ በትገባል ቢሄም ማሰበው የሰርቪስ አሰጣጣቸውን በካስተመር ካስተመር ቤዝድ ኢንተርፕራይዝ ኢንዲቪጁዋል ብሎ እንደሚከፋፈሉት አገልግሎት አሰጣጡ ምን ያህል አፌክት ያደርጋቸዋል የሚሉ ካስተመር ግሩፖችን አይደንቲፋይ አድርገው ለነሱ የተሻለ ሰርቪስ ማይቆራረጥ ሰርቪስ መስጠት የሚችሉበት መንገድ መፍጠር ነው ሌላኛው ከመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየት ወረተሰቡ በኢንተርኔት አጠቃቀም በሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ላይ ያለውንም ግዛዊ ማስፋት ሊሆን ይችላል ሴክተሩንም በማጎልበት ሴክተሩ ላይ አገልግሎቱን ሊሰጡ የሚችሉ ተቋማትን በማብዛት እና አገልግሎቱን በጥራት ሊያدرس የሚችል ተወዳዳሪ የሆኑ ድርጅቶችን ወደ ማርኬቱ በማስገባት በቅርበት በመወያየት ለችግሩ መፍትሄ ዘለቂታው መፍትሄ መፈለግ አለበት ብዬ አምናለሁ እዚህ አይነት የኢንተርኔት መቋረጥ ሲኖር ሜቢ ከፈቀደ ወይ ደግሞ ገቨርመንት ከፈቀደ ቪዛት ቪዛት የሚባል የራሱ የቻለ ኢንተርኔት ከፈለግ ታጠፋው አለ ከፈለግ ታበረው አለ ለአንድ በኢቲ ቴሌኮም ማኔጅ የማይደረግበት ለድርጅቶች ወይ ደግሞ ኢንተርኔት ይሄንን ሲጠፍ ባክአፕ ማያዝ ያለባቸው ወይ ደንግል ወይ ደግሞ እንደ ዋየርለስ ነገር ለ ፕራይሪቲ ሰጥቶ ካስተመሮች ያሉበት ሃይ ፖቴንሻል ያላቸው ካስተመሮች ሰሌክት ተደርጎ ሰርቪስ ቢሰጡበት እና ቪዛት የሚባል ሲስተም ግን ቢኖር ታሪዎቹንና የቢዝነስ ዘጋባችንን ያካተተንበት የዛሬው ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በነገራችን ላይ የቢዝነስ ዘጋባችን በዚህ ሃላ በቃ ሳምንት ክፍል ሁለትን ወደ እናንተ እናደርሳለን በስራፈ ታሪዎቹ ፕሮግራማችን መሳተፍ እንፈልጋለን የምትሉ ተመልካቾቻችን ካላችሁ ደግሞ ቢሮ መምጣት ወይም ደግሞ በቢሮ ስልክ ቁጥር ብደውሉ ለታገኙት ይችላልላችሁ አብራችሁ ቆይታ ደረኩት ሰብሎን ይልቃልኝ ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ